Baada ya sinto fahamu ya muda mrefu e, kuhusiana na swala la mwamba wa Lusaka Klatus Chota Chama kuhusishwa e, kuondoka kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club taarifa njema mwamba wa Lusaka yupo sana e, katika klabu ya soka ya Simba Sports Club baada hii leo taarifa kusema kwamba 21 Julai siku ya Ijumaa atakwenda kuungana na timu kule nchini Uturuki ye pamoja na Fabris Ngoma pengine ni taarifa muhimu sana kwa wana Simba lakini pia wadau wa soka kwa sababu Klatus Chota Chama amekuwa na kiwango bora sana katika ligi kuu soka hapa nchini Tanzania bara NBC. Karibu na kwenda kuzungumza na Mwamba Umalila Fahari Aitete Baraka Addison Mpenja. Ye, aratupa maoni yake juu ya swala hili la Klatus Chota Chama. Ungana nami mwanzo mpaka nitakapokupa thank you. Mimi mtaalam Jade Ziza Ali Shentembo. Nite Jado Albert Mringo yuko nyuma ya kamera hii. Karibu kuanzia hivi sasa mpaka tamati. Ujue nini tutakwenda kukizungumza I wish utaenjoy lakini nikukumbushe tu tunapewa nguvu kubwa na Bob Back Latest Movies and Series. Hawa ni wazaji wa movie pamoja na series kali kwa Dar es Salaam, Sinza pamoja na Kinondoni unawapata na unapata movie kali. Mwanza mtawagana pamoja na Dodoma wanapatikana bila kuwasahau K4S Security. Hawa ni mabingwa wa ulinzi urobola na ulio tu kukapata huduma zao uhakikishie ulinzi lakini nitakuwa mchezo wa fadhali nisipotaje wasafishaji wa mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki na Marekani kuja hapa nchini Tanzania. Hawa ni simba wa bahari, Silent Ocean. Karibu tuzungumze na Mwamba Umalila Baraka Addison Mpenja. Niko naye hapa Mwamba. Kwema. Kwema kabisa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam bwana. Da bwana juzi juzi kuna kuna shabiki mmoja kwa ananiambia ah, ligi inaanza lini? Tume miss ile. Oh, <laughs> Amemisi amemisi vionjo amemisi vya mwamba, mwamba wa Malila. Mm. Uh, ligi inaanza mapema eh, tarehe 15 eh, mwezi wa 8. Kwa hiyo ni chini ya mwezi sasa tunaikaribia ligi kwa sababu finali ya ngao ya jamii inachezwa uwanja wa Mkokwani ambayo itakuwa ni tarehe 13 Agosti 13 Mkokwani. So Ah, si mrefu atakutana. Ata, ata Atafurahi muda si mrefu atafurahi. Sawa mwamba. E, tumeona sasa rasmi Simba Sports Club wametoa taarifa kwamba mchezaji Klatus Chota Chama anakwenda kuungana na timu kule Uturuki. Maneno walikuwa mengi hapa Chama, mbona yupo bado yupo Tanzania anaondoka hivi na hivi. Taarifa umeziona na kwako umezipokeaje mwamba? Eh <laughs> mwamba wa Malila. Kidogo sasa mwamba wa Lusaka. Mwamba wa Lusaka, mwamba wa Malila. E, mle mle. Maeneo ni tofauti. Sahihi. Ah uh, of course ime, ime, imekuwa ni habari njema kwa kwa wana Simba na wadau wa michezo kwa ujumla kwa sababu Mwamba wa Lusaka Cletus Chota Chama Triple C ni mchezaji muhimu sana mchezaji wa mvuto mchezaji ambaye kila mtu anatamani kumuona anafanya vizuri ni mchezaji ambaye kila mtu anatamani kumuona yuko uwanjani ni mchezaji ambaye kila shabiki anatamani awe kwenye timu yake ni mchezaji ambaye kila kocha wa NBC Premier League anatamani kuwa na mchezaji wa aina yake lakini ni bahati kwa Simba wanaye mchezaji wa Kariba Chama mwenye kiwango bora sana toka amefika Simba akaondoka kaenda RS Berkane ya Morocco akarejea tena toka wakati ule akicheza Simba kabla hajaondoka na alivorejea ameendelea kuwa mchezaji muhimu sana kwenye kosi cha Simba. Na ni mchezaji mkubwa siku zote na habari yake ilikuwa ni, ni, ni nzito. Uki, uki, ukienda kwa ndani zaidi kulikuwa hakuna mvutano mkubwa kati ya Simba na Chama. Yalikuwa ni majadiliano ya kawaida sana kati ya mwajiri na mwajiriwa. Lakini ukubwa ulitokana na ukubwa wa Chama mwenyewe na Simba wataalamu wa habari wanakwambia big name makes big news vivyote vile kukitokea kama hakuko sawa kati ya chama na simba obviously mjaga utakuwa ni mkubwa sana na unachochewa zaidi na upande wa pili utani wa jadi uh, utani wa jadi kwa sababu ni nyakati ambazo uh, yanga wataibuka kwamba wana tunamsajili tunawapiga panapouma namba sita sasa e, yupo mjini watu wakifuatilia chama hajaenda hajaenda uturuki ni kama kuna mvutano kati yake watu wa simba kidogo wanashindwa kupumua hali inakuwa ni mbaya itakuwaaje ndio maana kila mtu anauliza mwamba yupo mwamba yupo mwamba yupo lakini kimsingi ilikuwa ni ni, ni, ni ni majadiliano ya kawaida nafikiri alikuwa na mahitaji yake Ongozi wa Simba alikuwa anachakata 
kwa upande wao na wenyewe wanapima kama wanawezekana mwisho wa siku wamefika mwafaka na nikaona kauli mchana wa leo ya rais wa heshima Mohamed Deuj akisema mchezaji mkubwa akiwa kwenye timu kubwa naona analeta tabu kidogo lakini simba ikiamua kuna kinachoshindikana muda mfupi baadaye inatoka taarifa kwamba sasa mambo shwari mambo fresh kati ya simba na mambo alusaka na anakwenda uturuki ye na fabrice ngoma nafikiri habari ambayo imepasua ime, 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 ime mioyo wa simba kwa furaha kuona mwamba wao mambo yamekuwa burudani kwa hiyo kwa na simba ni habari nzuri lakini pia ni habari nzuri kwa mpira wa Tanzania kwa sababu tunahitaji wachezaji wa viwango vikubwa kama chama kuendelea kwa brand ligi yetu endelee kwenda viwango vya juu zaidi ili uwe bora ili uingie eh, eh, labda nne bora kwa sababu tuko nafasi ya tano hivi sasa kwa hiyo ili tusogee juu tunahitaji kuwa na ushindani mkubwa kati ya timu na timu mchezaji na mchezaji kwa hiyo kubaki kwa chama ni karata nzuri kwa soka la Tanzania ni karata nzuri kwa Simba ambao wanakwenda kucheza mashindano mengi msimu wa 2023-2024 sahihi mwamba unadhani Claudius Chota chama kama taarifa zingekuwa ni ukweli angeondoka pale msimbazi kwa kiasi gani kwa kuondoka kwenda wapi <laughs> kuondoka tu Simba tuanzie kwa kuondoka Simba aende nje ya Tanzania au aondoke Simba aende club nyingine ya Tanzania Basi kama maswali, Yanga kwa mfano. Eh, maswali mawili kwenye moja. Eh? Kama angeondoka Simba labda kwenda Young Africans ama hata angeenda nje ya mipaka hapo ni mawili kwa moja. Impact ama, ama, ama tuseme Simba wangekosa wange, wange mchezaji wa namna gani? Sasa hapo kuna vitu viwili. Uh-huh. Eh, kama chama angeondoka Simba halafu akasajiliwa yanga kama ilivyokuwa tetesi mm. na kama ambavyo wana yanga walikuwa wanawajua <laughs> walikuwa wanawapa pressure wana wanawa pump simba wanawajaza upepo tunasema watoto wa mjini eh. ingawa mimi si wa mjini <laughs> eh, mimi natoka umarila bwana <laughs> 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 yeah, ah, si wa mjini mimi ni ni ni, ni, ni born from bush au sio bwana so kuna ile born town eh. yeah. mimi ni born yani born from bush Eh, ndandani huko afu tumekuja ku, kuleta leta kelele mjini hapa na sinaonekana watu wa town. Kwa angehama Simba angekuwa amepigwa KO ya hatari sana kwa sababu ndo wakati pengine wangeumia zaidi kwa sababu wangekuwa wamempoteza mchezaji ambaye wanamhitaji. Unajua kuna ile unampoteza una mchezaji ambaye ulikuwa haumhitaji tena. Kwa mfano eh, Simba walimpa thank you Jonas Gerard Mkude na yanga wamemsajili. Of course Jonas ni mchezaji mzuri na hakuna wasiwasi kwenye hilo lakini ni kama 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 Simba hawaoneshi wamepigwa na yango anakosa nguvu sasa ya kusema tumewapiga tumemchukua Jonas akamwambia ah tulimpa thank you bwana tumemchukua usimeelewa Simba atakuwa na sababu lakini chama Simba wanamhitaji kuliko kawaida Simba chama wanamhitaji na, na sidhani kama wako tayari kumwachia na ukiangalia bado namba 6 anayetajwa bado hajatambulishwa eh kwa hiyo Simba wanamhitaji cha, sana chama na hawa wako tayari kumwachia kwa wakati huu ukisikia mshabiki wa Simba anasema huna ametuchosha bwana aende tu kama vipa ondoke bwana sisi tu moyo unasema kudadeki walai Ah huyu asiondoke. Wanajua, wanajua. Kwa hiyo kama chama angeondoka kwenda Yanga ningekuwa ni pigo kwa Simba, ingekuwa ni faida kubwa kwa Yanga kumpata mchezaji wa kiwango cha chama. Lakini kwa soka la Tanzania bado tungeendelea kufaidi kwa sababu angekuwa amehama tu upande katoka nyekundu na nyeupa ameenda kijani na njano. Kwa hiyo soka la Tanzania lingeendelea kumfaidi na ligi ya Tanzania ingeendelea kuwa burudani kwa sababu chama yuko eh Tanzania namenda upande wa pili. Lakini angeondoka Tanzania anaangeenda kucheza nje ya Tanzania tungekuwa tumepoteza mchezaji ambaye ni miongoni sio peke yake ni miongoni mwa wachezaji naomba nisisitize ni miongoni mwa wachezaji wanaoifanya ligi ya Tanzania iwe bora na ivutie wako wengi wako kina Mayele, Stefano Nzizuki, kina Moses Piri, Ja Baleke na wengine wengi wote wanaifanya ligi ya Tanzania endelee kuwa bora endelee kufuatiliwa zaidi na, na, na chama ni miongoni pengine mwa wachezaji watatu bora kama sio wawili bora wanaoifanya ligi ya Tanzania i, i, ivutie Ehe, kwa hiyo angeondoka nje ya Tanzania ingekuwa ni pigo kwa mpira wa Tanzania kwa sababu tungetumepoteza mchezaji ambaye ana kiwango kizuri zaidi Ehe, lakini kwa sababu ameendelea kubaki Simba 
well and good angeenda yangi kwa well and good ingawa wana simba <laughs> simi ingekuaje ingekuwa ni baraka kweli kweli umejibu vema mwamba eh, mm. nataka ni ni, 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 ni kuchekesha kidogo mm. kuna ile comment ambayo baada ya sasa ile swala kumalizika aliweka mm. semaji la simba sports club akasema kwetu tumemaliza bado uko uliona la, la kwe, eh, nimeona anasema mm. la kwetu tumemaliza la kwenu vipi la vipi la kwenu mm. Nafikiri amewalenga watani wake wa jadi Yanga ambao na wenyewe wana wanasaga la fisoka lala maele. Mimi nilihisi kabisa kwamba mafanikio makubwa ambayo aliyapata fisoka lala maele haikuwa rahisi kuendelea kubaki Yanga ingekuwa hivyo manake Yanga wangelazimika kuboresha zaidi mkataba wa maele ila aweze kubaki Mayele ni top striker Afrika. Amekuwa mfungaji bora wa kombe la shirikisho Afrika, sio? Amekuwa mfungaji bora wa NBC Premier League na amekuwa most valuable player MVP, mchezaji bora wa msimu wa NBC Premier League uliopita 2022-2023. Na ame 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 ameisaidia Yanga kufika finali ya kombe la shirikisho Afrika tena kiwa mchezaji mwenye kiwango bora yani kwenye rating za wachezaji kwenye michezo yote alikuwa yuko top so ni rahisi eh, kwa, kwa, kwa timu nyingi ndani ya bara la Afrika nje ya, ya, ya bara la Afrika ku, 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 kumtolea macho na kumtolea macho manake ni kutuma ofa kwamba sisi tunahitaji huduma ya mchezaji ili uweze kumbakisha ni lazima uboreshe maslahi yake ili kama hayafiki ofa ya nje au ya timu nyingine angalau ya karibie au sio mm, lakini pia inategemeana na utashi wa mchezaji yuko willing kubaki au kuondoka katika dunia ya sasa ya football mchezaji akiwa na nia ya kuondoka asilimia ya kubaki ni chache sana kwa sababu mkimpa ofa atapima. Wako wachezaji ambao wamebaki si kwa sababu wamepata wa, wa pesa nyingi. Moyo unasema bado mimi nahitaji kubaki. Ndio maana kuna wachezaji wanakataa mishahara mikubwa na dau kubwa sehemu nyingine na baki katika timu ambayo anaichezea kiamini ni mahala ambapo yuko salama na hitaji kuendelea kuitumikia. Lakini yeye akisema mimi nataka nikapate changamoto nyingine. There is no way. Ninyi kama uongozi wa klabu mwanza mkabakisha. Kwa hiyo mayele kubaki ni yeye kuamua au yanga kupandisha dau ambalo nalihitaji. Obvious ile mshahara mkubwa mnono. Sasa mnaweza mkambakisha kwa kumuongezea mshahara anaohitaji. Lakini mawili. Inaweza kawa ni faida au hasara. Inaweza kuwa ni faida kwa sababu umembakisha mchezaji bora ambaye mnamhitaji sana. Inaweza kuwa ni hasara kwa sababu mnaweza mkaleta mpasuko ndani ya timu. Kuna wachezaji wa kigeni. Tuchukulie mfano, mmoja labda analipwa milioni 18 au 16 na ni mchezaji muhimu. Mkashuti mshahara wa Mayelo kaenda milioni 40 au milioni 45.50. Huyu wa milioni 18 na yeye anapata Sasa ni leo eh. inaweza katokea mazingira kwamba huyu bwana tunafanya kazi sisi ya kumsaidia ngare na afunge lakini analipwa milioni 50, mimi nalipwa milioni 8, milioni kumi siku natakiwa kumpa pasi watu wanaminya. Kama nataka kupa mayele anageuza anaweka pembeni. Ili mradi ili mradi aonekane labda sisi ndio tunamsaidia afanikiwe. Kwa mchezaji akiwa ameshuti mbali sana kimshahara kimaslahi wengine wanamlilizi wanamuuza ili angalau kuleta balance ya mishahara kwa sababu kiwa mmoja analipwa nyingi mwingine chache kuna hatari ya kuagawa wachezaji na kuvunja mioyo. Kwa mnaweza mkamuuza mkamwachia aende ili mpate pesa mtafute mchezaji mwingine na mbaki kubalance kwenye timu hasa kwenye issue ya mshahara. Au sio bwana? Kwa yote mawili. Kwa hiyo kuna 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 faida ya kumuongezea mshahara mkubwa kwa maana mtambakisha lakini kuna hatari ya ku ya kuigawa timu. Sasa ni ninyi kuamua. Lakini yote hayo yana yanasababishwa na nia ya mchezaji. Kukaa mezani. Kama kitaka kuondoka au vyazataondoka. 
Kwa hiyo ikitokea mayele kaondoka yanga watakuwa mpoteza mchezaji mzuri sana ambaye wali wangemuhitaji zaidi katika kampeni ya ya CAF Champions League msimu unaofuata ambao ni 2023-24. Lakini e, kama taondoka watakuwa pia wamemuuza mchezaji bora wa kiwango ambaye kama ni pesa watapata au sio bwana kumekuwa na utata kwenye umiliki wa mchezaji but mimi sitaki kwenda huko wakimuuza atakuwa ameuza mchezaji mzuri na hata kwa amepata changamoto nzuri mayele ya kucheza nje kwa kote ni 50-50 but mimi kwa maoni yangu ningefurahi kuona mayele anabaki Tanzania kwa sababu bado tunahitaji wachezaji wa kiwango chake waisaidie yanga kufika mbali katika mashindano ya kimataifa ikifika mbali yanga maana yake Tanzania imefika mbali lakini upande wa pili yeye ni role model wa wachezaji wengi watu wengi wanamwangalia wako wachezaji wanacheza ligi ya Tanzania NBC Premier League wanamtazama Mayele kama role model mtu wa mfano wanatamani kufanya kama kama Mayele nimeshasikia mara nyingi tu mchezaji anasema yule Mayele tunajifunza vitu vingi kutoka kwake so ni chachu ya watu wa chini kupandisha ile ile, ile hamasa kufika bali kumbe inawezekana. Kwa ukiwa na wachezaji bora, Mayele, Chama, Aziziki, akina Baleke, manake local players ambao wako katika daraja la juu, la kati la chini wanakuwa motivated kutokana na na, na ufanisi wa wachezaji. Kwa hiyo kubaki ni kitu cha faida kwa Yanga, kuisaidia Yanga, lakini faida kwa mpira wa Tanzania kama ambavyo ni nimeeleza. Mm. Nashukuru sana kwa 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 hilo. Tumalizie na hili. Tumemwona Wilfred for Mom ametambulishwa hii leo Simba Sports Club pale ni physical medicine na inaonekana Simba sio katika taalamu tiba za mwatiba kwa wachezaji mm. ambao hawajafahamu hawa vizuri mm. inaonekana Simba sio kwenye uchezaji tu mpaka benchi la ufuno zidi kulimarisha na mm. wengi tulimuona tuli akiwa pale Harambee Stars timu ya taifa ya Kenya Simba wanaboresha timu yao hii mm. nanikumbusha msimu wa mwaka juzi e kipindi ambacho akina Mayele ndo wanaingia kipindi ambacho cha nyuma yake Yanga walifanya usajili hauko click wakarudi tena sokoni wakaleta mashine nyingi akina Juma Shaban akina Yaniki Bangala Moloko Mayele ikatokea mzaha wa kiutani wa jadi kwamba mnasajili bendi wakaambia Yanga wanasajili bendi wa Kongo ni wengi ni wengi na Kongo ni, ni taifa mashuhuri sana kwa muziki wa dance. Kwa hiyo watu wakaambia mnasajili wazee wa ndombolo ya solo, mnasajili wazee wa bolingo, timu gani nasajili wachezaji wa Kongo watupu mnataka kufungua bendi. Baada ya msimu kwanza Balala ya Niki Bangala, Jezimo Loko, Juma Shabani Sodaya Bemba, Fisto Kalala Mayele kutoka kuwa mmesajili bendi. Kiswahili kikabadilika. Badilika. Wale wazee wa kusema message bendi wakaka kimya na wazungumzia Simba Sports. Wakapoteza ubingwa. Yanga wakachukua ndoo. Msimu unaofuata ni balaa. Yanga alifanya vizuri mno kwa kuongeza wachezaji wachache. Wakamrejesha Kisinda afikia Zizikindo kwa usajili mkubwa zaidi na na, na, na wachache. Yaani wakafanya maboresho kidogo tu. Lakini usajili ulikuwa unatisha kuli kweli wakaboresha kila maeneo wakawa wako fit simba akapoteza tena ubingwa na wakapoteza makombe yote tumeelewa safari hii yanga wana kibarua cha kuboresha kikosi kwa sababu wana kikosi bora kimeshafika finali ya, ya CAF Confederation Cup imeshachukua ubingwa wa NBC Premier League imeshachukua Azam Sports Federation Cup au sio wamepata mafanikio makubwa wanachokifanya ni kuboresha timu yao lakini upande wa simba sasa wao wanasajili kweli kweli na wanaboresha kila maeneo ili kurejesha ufalme ndio maana wanaingiza wachezaji ambao vikozi kwa profile zao ni wazuri ukimwangalia wili osomba onana mchezaji mzuri umeona bwana ukiangalia ukimwangalia che fondo malon mchezaji mzuri ukimwangalia Aubin Kramo Kwame mchezaji mzuri au sio bwana eh wote Fab, Fabrice Ngoma wa wasema ni 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 ni, ni, ni mwalimu wa midfield mchezaji bora mwenye uzoefu mkubwa mno wanaongeza quality nyingine kubwa ndani ya kikosi chao au sio bwana eh kwa hiyo kwa wachezaji wamefanya usajili 
mzuri na wameongeza nguvu ya kutosha. Sasa kwenda ku click ni jambo lingine. Kusajili wachezaji ni kama mchezo wa kamari, gambling game. Unaweza ukamsajili mchezaji mzuri huku alikotoka kaja kwako kwa kaflop. It happens katika football. Nakumbuka kuna nyakati Manchester United walimsajili Angel Di Maria kutoka Madrid. Akiwa moto kuli kweli akaja Trafford mambo yake ni magumu sana. La, huko nimeenda mbali. Kuna nyakati yangu alimsajili Mike Sapong. Yeah. Goal machine kweli kweli kutoka Rwanda. Kama ilivyokuwa kwa Onana hivi. Akaja hapa mambo yake ni magumu kweli kweli. Kuna nyakati alikuja Lodima vugo akiwa top 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 striker na akiwa top scorer magoli mengi. Akaja hapa alikuwa anatafuta magoli kwa tochi hapa. So wakati mwingine unaweza kusajili mchezaji mzuri aka click lakini ukamsajili akaja akafanya vizuri. Mwingine akachelewa msimu wa kwanza wa pindi aka click. Kwa Simba wana uhakika kwamba wamesajili vizuri lakini hawana uhakika kama wataweza kuperform. Walikuja kina Duncan Nyoni hapa. Wakamuita Monsa ni balaa. Kilichokuja kutokea kila mtu ataki hiyo sorry tena. Kaja Ismail Sawadogo hapa. Kambe bwana huu ndio mid wa mpira na kuja kurithi mikoba ya ya marehemu. Yaani huu sasa ni Patrick Patrick Mutesa Mafisango Peti mpya. Thank you. Ya kwake ndio umeshangiliwa mno na wana Simba. That is registration ya wachezaji. Unaweza sign vizuri wa click. Au vi bwana Kwa hiyo Simba wanaboresha kikosi na wanaboresha kila eneo. Nimeona wamemtangaza Wycliffe Omom ni mtalam wa tiba za viungo kwa wachezaji. Ni mzuri sana. Kasha fanya kazi Police FC ya Kenya, kasha fanya kazi Mathare United, kasha kuwa mtaalamu wa tiba viungo Nation Team Harambe Stars ya Kenya. Na huyo anachukua nafasi ya Faridi Kasema ambaye alikuwa ni wa South Africa, Simba aliachana naye mwezi uliopita. Kwa hiyo ni katika maboresho kwenye eneo lao la bench la ufundi. Kwa hiyo eh, Wycliffe Omo ni miongoni mwa wataalamu wazuri ambao tuko nao Afrika Mashariki hii na kati naweza kusema hivyo na dhana atawasaidia Simba katika hilo eneo kwa sababu tiba ya viungo ni muhimu sana kwa wachezaji. Mwisho siko wachezaji ili wao bora wae na utimamu wanahitaji pia tiba sahihi. Kwa hiyo e, 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 Simba amepata mtu mzuri atawasaidia kutokana na uzoefu wake. Mm. Bwana mimi nikushukuru sana Mwamba Alusaka sina la ziada. Mwamba Alusaka tena. <laughs> Yanakaribia na Mwamba Umalila fahari ya set. Ule sema Umalila na Zambia sio mbali. <laughs> mwamba Umalila. <laughs> mwamba Umalila. Haya, <laughs> sana sana. Nashukuru sana. Huyo ni Mwamba wa Umalila fahari ya Itete ya kitema madini kuhusiana hicho ambacho ki, hi leo kimetokea mwamba wa Lusaka tumeona tayari mambo yamekuwa bia na kwenda kuungana na timu kule nchini Uturuki e, 21 Julai siku ya Ijumaa hadi kufikia hapa mimi sina la ziada nikukumbushe tu hii ni Mpenja TV muda tunazungumza michezo na nguvu kubwa tunapewa na Vunja Bay uzaji wa viwalo vikali jipatie nguo kali na original kutoka kwa Vunja Bay bila kusahau Chuo cha utangazaji na uandisho habari Uba Ujiji Broadcasting Academy kinapatikana Kigoma mjini. Fomu za kujiunga ni pale pale Kigoma mjini e, chuoni ama shirika la nyumba la taifa NHC e, chumba number tatu bila kuwasahau mpenja baba shop weka nywele zako sop sop ukipata huduma kutoka kwao. Mimi naitwa mtaalamu Jedezi za Ali Shintembo ni Tejado Albert Mringo yuko nyuma ya kamera hii na kuhakikishia picha angavu. Mimi sina ziada hadi wakati mwingine kwa heri. Kibizi, mchukua simi yangu? Ah, bosi, haa vibaka mtau, anatumia viwembe bana. Mina ugopa, watani umiza. Uwe, unasema? Kune sana, bosi, chukua simu yako. Asante sana. Tisi ndo wale mashujaa, unautuitaji, kifu e security. Tuna ulinzi ofisini, tuna ulinzi kwenye viwanda, tuna ulinzi mpaka kwenye magodown. Na pia tuna ulinzi binafsi, mabodyguard, wene mafunzo, achana na hawachawa. Bila asha kubwa na kazi hana. Tui usha kusa kazi, tina acha kushanga, acha nga. Safi sana, K for a security. You are trusted security partners. Ushwa, mbisha geli haraka. Ushwa. 
Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbali mbali mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop andika Mpenja TV ukutana na taarifa kibao za uhakika kisha bofu ya subscribe uwe mwana familia na bofu ya alama kengele upate taarifa kila inapoingia na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika mpeja tv_mpeja tv tunazungumza michezo